questa è una storia di maschere e di spettri. Maschere di convenienza, indossate da volenterosi lacchè. E spettri di una storia fatta di prepotenza e di sangue, quella di Cosa Nostra. È il 31 gennaio del 2019 e questa è la puntata zero di un nuovo programma televisivo in onda su Aracne TV. Ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il cuore mio vicino al vostro cuore. Questo incontro... Benvenuti, benvenuti alla puntata zero di Mezz'ora d'aria. Il programma vuole occuparsi di un tema scomodo, le carceri. A condurlo è quest'uomo. Antonello Nicosia. Io sono un trattamentalista, un pedagogista che si occupa di trattamento penitenziario. Ho incontrato Antonello Nicosia in un congresso di radicali italiani. Io faccio parte del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, gli unici che continuano ad impegnarsi su quello che riguarda questo microcosmo penitenziario. Nicosia voleva dare voce alle persone detenute. Militante dei radicali italiani è il direttore dell'Osservatorio Internazionale sui Diritti Umani e dice di insegnare storia dello sbarco anglo-americano in Sicilia e storia della mafia all'Università della California. Faceva anche dei progetti in carcere a favore dei detenuti. Curava una iniziativa che si chiamava La Coppola della Legalità. Cioè lui era accolto a braccia aperte. Oggi dovremmo parlare in Italia di superamento del carcere come abbiamo per fortuna superato eh, i manicomi. Per me di così Antonello era no sincero, di più, autentico. Si racconta poco il carcere, si racconta poco dei fatti di ingiustizia che è... Eh, è un argomento di, molto scomodo. Molto scomodo. Allora, ci, man- ci mandi due picciotti e ci va a fare tutte cose e baffanculo a chiamare la partita. Eh. Però una risposta alla maniera, perché non è giusta. Cioè, non è giusto. A parte che mi servissero. Eh. Un atteggiamento spaccone l'ho notato in Antonello, no? A volte era millantatore. Sicuramente sopra le righe. Certo che eh, da quello che si legge nelle intercettazioni, è chiaro che esce un Antonello che è molto differente da quello che io ho visto. Visito le carceri da tantissimi anni. Mentre denunciava l'invivibilità delle carceri italiane, non credo che nessuno lo conoscesse bene. Il sistema è assolutamente fallito, è completamente da, da rivedere. O addirittura che non lo conoscesse affatto. Antonello Nicosia, 48 anni di sciacca, era anche al servizio del super boss latitante Matteo Messina Denaro. Per capire veramente chi sia Antonello Nicosia, dobbiamo partire dalla sua città natale, Sciacca. Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai più maschere che volti, diceva Pirandello.
Antonino Nicosia, detto Antonello, di maschere nella vita ne ha indossate tante. Prima professore universitario, poi pedagogista e infine militante politico. Ha aperto la sua prima società di prodotti ittici, import-export e agroalimentari. Ma non importava pesce, importava droga. È il 2000 e i carabinieri sono sulle tracce del capo mafioso di Sciacca, Salvatore di Gangi, fedelissimo dei corleonesi di Totò Riina. Quando arrestano di Gangi, gli inquirenti scoprono un traffico internazionale di stupefacenti, eroina e marijuana, che arrivano dall'Albania passando per la Puglia. A capo del gruppo di trafficanti, Antonino Nicosia, di 31 anni, titolare di una società di sciacca. Qui è dove abita quello che era il socio di Antonello Nicosia. Salve, la posso disturbare un secondo? Un'informazione. Antonino Nicosia viene arrestato e condannato a 10 anni e 6 mesi perché è ritenuto tra i promotori di questo traffico. Sconta la sua pena ed esce nel 2009. Meno di dieci anni dopo sveste i panni del narcotrafficante e indossa una nuova maschera, quella del paladino dei diritti dei carcerati. Antonello faceva parte del gruppo dei radicali, uno dei pochi partiti che si sia occupato dei diritti dei detenuti. Quindi io l'ho conosciuto sull'onda di questa fama. Abbiamo fatto un cortometraggio sulla legalità che ha vinto pure un premio, abbiamo fatto dei convegni in vari paesi della Sicilia. Cioè lo conoscevano gli altri. Una nuova vita? No. Gli inquirenti scoprono che a Sciacca, Antonino, che ora si fa chiamare Antonello, si accompagna con Accurzio di Mino, per gli amici, Kusuma Tiseddu, condannato a più riprese per associazione di stampo mafioso ed ex autista del boss di Sciacca, Salvatore Di Gangi. Ma Tiseddu era stato anche il postino di Matteo Messina Denaro. Tornato in libertà nel 2016, secondo gli inquirenti, aveva ripreso il suo posto ai vertici della famiglia di Sciacca. Un legame stretto, quello tra Nicosia e Matiseddu. Talmente stretto da pianificare e commissionare estorsioni e intimidazioni. Ho preso la macchina, minchia, e ci sono andato con Matiseddu in ufficio e lì l'abbiamo fatta tremare come un agnello a lei. Salve, cercavo la signora... Eh, Daniele Piervincenzi di Sky, molto piacere. Stiamo facendo un'inchiesta. Il signor Nicosia, il signor Di Mino, eccetera, volevano... Guardi, no, no, neanche a parlarne. Non, non rilascio un'intervista riguardo a inchiesta. Perché? Posso chiederlo? Senza no, senza chiedere, no. Uh, non rilascio, sinceramente. Va bene? Arrivederci, grazie. Non vogliono parlare. Ma Nicosia e Di Mino, almeno a parole, non si sarebbero limitati alle intimidazioni. Ah, tu dici di levarlo di mezzo? Sì. E non ci dobbiamo guadagnare? Ma le cose a volte si fanno per... Ah, questo è pure vero. Questo è pure vero. Lo faccio io. L'importante è che lo prendiamo. Di così a Di Mino avevano preso di mira un imprenditore del settore ittico. Anzi, dovevano pianificare addirittura l'omicidio. Salve! Queste sono le prime che si fanno il battono la mano sul petto e poi ammazzano una persona al pomeriggio, cioè gente che merda. Un parente di mia madre, tipo. Eh. Ma stai scherzando? Sì. La sciacca ti aspettavi che ci fosse gente del genere? Certo, sapevamo, qua, vicino di casa. Qui è il padrone, quello che hanno arrestato, questo magazzino lì. Cioè tu dici che quello il padrone dell'altro magazzino per invidia ti ha fatto questa cosa. Era sì, questo? Per invidia, per mafia, mafia che fanno per invidia, per soldi, in una parola sola, cioè per cercare di racimolare qualcosa. Sono chiacchiere, no? No, un piano, tutti gli effetti. Era un piano? Sì, un piano. C'è stato il periodo che ai tempi dove si diceva che i palermitani venivano a ammazzare gli sciacchitani, i sciacchitani andavano a ammazzare i napoletani, i palermitani. Perché a Sciacca non si voleva che girasse l'eroina. 
Per basta, ci sono stati un po' di morti in quegli anni. E di Mino già faceva parte. Lui li ammazzava, li ammazzava mia sorella. Li ammazzavo io. Ah, era già il killer dei di Gangi. Lui era il killer, esatto. Nicosia se ci fai così scappa, infatti appena esce, io a lui aspetto le vederlo. Nicosia se ci fai proprio così, fa tre mesi. Ma la vera preoccupazione di Nicosia e di Mino è un'altra. Quello cammina con la cosa. Chi è? Mario Merola. Con cosa cammina? Con il coso in petto. Cos'è sto coso in petto? Con questa... No, no. Con cosa? Microspia? Lui si chiama Domenico Maniscalco, incensurato. Nel 2016 partecipa a un summit a Catania con elementi di spicco di Cosa Nostra sotto gli occhi dei carabinieri. Inizialmente indicato dalla procura come il braccio destro di Salvatore Di Gangi, Maniscalco viene arrestato nel 2018 insieme al boss, ma poi viene assolto. Per questo l'hanno fatto uscire allora? Ora è uscito quello. Minchia, Mario Mero la canta. Sto andando a cercare Domenico Maniscalco, presunto uomo d'onore del boss Totò Di Gangi. Di lui Nicosia diceva che era un Mario Merola, ovvero uno che poteva collaborare con la giustizia. Signor Domenico? Sì. Salve, mi presento, sono Daniele Pier Vincenzi. Parlavano e dicevano, ma non è che c'ha le microspie? Ma chi è Nicosia per poter dire di lei una cosa del genere? Io a Nicosia lo conosco perché da bambino eh, io avevo una pasticceria in via Porta Palermo a Sciacca, sì. e là c'era suo nonno che aveva una cosa di legnato. Poi dopo tanti anni l'ho visto, veniva qua come cliente, veniva a prendere dei pannelli. Questo e basta, io non lo conosco. Poi se gli si mettono a dire Mimmo è frocio, Mimmo è gay, oppure Mimmo è un trans, sono le discussioni che facevo auge, ma io non lo so, quindi no. a lui lo dovete domandare se io sono trans, o quello sogno già vestito, o quello sogno omosessuale. Mi segue? Io ho cominciato a sei anni. Andare per mare? Sì. Nel 1944, una cosa di queste, è venuto il primo pescareggio a Sciacca. Uno ce n'era? Ce n'era. E adesso ce n'è un esercito? Sì. È peggio questo qua. È più quello che si butta in acqua. Di quello che si porta indietro. Lo sai che mi ha detto un ragazzo? Sì. A volte noi preferiamo andare a fare le sigarette che i pesci. Ho capito. Ha capito? Sì, bene, non ce la fanno più. Perché qua eh. noi ci abbiamo, adesso che comanda, tu posso dire? Che? Perché anche Messina Denaro. Comanda ancora Messina Denaro. E Sciacca che sta bruciando, Sciacca che sta bruciando. Per capire come l'arresto di Antonello Nicosia sia legato alla storia di Matteo Messina Denaro, dobbiamo andare a Castelvetrano, l'antica Selinunte. Castelvetrano è il vertice basso del quadrilatero formato con Trapani, Alcamo e Mazzara del Vallo, i quattro storici mandamenti di Cosa Nostra nella Sicilia occidentale. terra di confine da sempre, contesa prima a suon di spada e poi di Lupara. Terra di latitanti, come il bandito Salvatore Giuliano, che 70 anni fa fu tradito e ucciso proprio qui. Per molti Salvatore Giuliano era il Robin Hood della Sicilia, quello che sfidò lo Stato, che toglieva i ricchi per dare ai poveri. Questa è la patria dei Messina Denaro, storica famiglia mafiosa, fedele ai corleonesi. Qui il potere si tramanda di padre in figlio. 
da Francesco Messina Denaro, che sedeva al tavolo della cupola con Totò Riina e Bernardo Provenzano, a suo figlio Matteo. La carriera criminale di Matteo Messina Denaro inizia negli anni Ottanta, quando a capo del mandamento di Castelvetrano c'è il padre, Don Ciccio Messina Denaro. Sono gli anni in cui la mafia ricomincia a sparare e Matteo all'epoca è un soldato, tra i primi a imbracciare il fucile, anzi il mitra. Sogno di cristiani che viene a sparare, cioè io ero un soldato, come tanti anni. E volevo, lo facevo arrestare a Don Ciccio. Io lo sapevo che eravamo tanti e dove eravate tanto per la Gibellina. E quindi stava con Matteo Gibellina? No, Matteo stava da solo. Da solo, a Santa Flavia, nella Bagheria. In città? Sì, perché non è abituato a stare, ci stava a Provenzano. C'è a mangiare la ricotta e. E a spare ci arrivo con lo Lui è diventato, ha preso il posto di Don Ciccio, quanti anni ci aveva? Era un amico del dottore, che rappresentava sempre il dottore, non lo ammazzava più perché aveva dei problemi che andava avanti lui. E quindi aveva imparato a... Eh, aveva commesso più di 100 amici. 100? Cioè, era il killer di riferimento di Totorrina. Quando se ne è messo tanto con Totorrina, lui ha ammazzato più di Ribera ha fatto una la recente lasciata, Menfe, Alitano. E perché lui c'è una considerazione di Matteo sì. altissima. Matteo eh, invece la guerra sempre per lui. Per lui certo, Torina era non dittatore, quindi è più vivo di lui, ma di tanti. Già avevamo deciso che Torina ci rimane per la testa. Questa è la residenza anagrafica di Matteo Messina Denaro, il presunto capo di Cosa Nostra, nonché l'uomo più ricercato d'Italia. Lui è l'erede designato di una mafia che ha rinunciato allo scontro frontale con lo Stato, ma ha deciso di rimanere sotto traccia, appalti, politica e business, e tutto che ruota intorno al sole, e il sole è lui. Oh, guarda, c'è la sorella, quella è la sorella. Signora! Signora, guardi, io non volevo disturbarla. Le chiedo. Questa dovete farla chi vuole fare l'intervista. Non lo sa neanche cosa avrei voluto chiedere. Sono una persona gentile. Sì. No, non do fastidio a nessuno. Sì. Ma non voglio che nessuno gli abbia per cortesia. Sto facendo il tiro, quello che c'è che sto un bel po'. Matteo Messina Denaro è un fantasma inafferrabile da 28 lunghi anni. Per ripercorrere la storia di Matteo Messina Denaro siamo dovuti venire in un'anonima città del centro nord. Sono qui per incontrare una persona che voi non vedrete in faccia e di cui io non farò mai il nome. Quello che dovete sapere è che questa persona ha condiviso con Matteo Messina Denaro gli anni di fuoco l'ascesa e parte della latitanza. Di fatto era il suo braccio destro e questa è la prima volta che parlava un giornalista. Vuoi capire che io mi vendo vendendo a Matteo o a qualcun altro non mi sta bene. Io da 30 anni non ho mai fatto un'intervista e sai quando ne sono venute? A chiederti. A chiedere. Una Maria. Io voglio stare proprio nell'anonimato il più possibile. Vedi che le persone non dimenticano. Cioè non è che dimenticano che io sono un collaboratore, no, non lo dimenticano. Cioè sono, hanno sempre il pensiero che se mi vedono mi sparano. Prima di essere affiliato avevo partecipato a un omicidio. Ma senza che lo sapevo niente. È venuto uno e dice dobbiamo andare a, a Palermo per dire. Da fare che? La gente non la accompagna, arriviamo là e ci vede che mi ammazzare a chiesto. Cioè io non lo sapevo. 
Ceo e quando sono arrivato sul posto ho detto tu porta la macchina che noi ci spariamo. Così è stato. Il battesimo. Loro ti raccontano che sparare è facile. A sparare sono capaci anche di sbirro. Ma poi quando si preme quel grilletto che succede? Niente, te ne vai a casa. Non hai rimorsi se spari a qualcuno che neanche conosci, neanche sai che è. Non sai neanche il motivo. Non sì, sai niente. C'è un momento in cui il tuo sguardo incrocia il suo. Eh, sì, per, eh, lo, lo sguardo che incrocia il suo perché ti è stato ordinato di fare questo. È come essere in guerra, se il generale ti dice di avanzare e di uccidere, devi uccidere, non gli dici perché. Cosa fai? Sei in guerra e purtroppo una volta che sei dentro devi cercare di far funzionare il cervello e andare avanti. Far funzionare il cervello significa anche fare in modo di non essere ammazzato. F fare in modo di non essere ammazzato, certo. Per arrivare al livello a cui è arrivato lei, cioè quindi avere la gestione di una città importante, interfacciandosi con la cupola, che requisiti bisogna avere? <ride> bisogna essere innanzitutto sempre molto fedele a Totorina. Questo era il requisito primo. <ride> Principale. Chi andava a raccontare tutto a Totorina era, era il benvoluto da lui e, e magari lui lo proponeva come, come un comandante. Essere soldati sotto Totorina portava probabilmente anche a fare delle azioni che non condividevate. Anche se non venivano condivise non si poteva manifestare. A meno che non volevi morire, allora gli dicevi no, io questo non lo faccio. E rimanevi lì. Lì come? Lì con la corda al collo. Strangolato. Eh, sì. La sua intelligenza era proprio questa, che lui non, non, non faceva mai apparire la sua malvagità. Anzi, era una persona con cui era gradevole starci. Anche se appena finivi di mangiare ti metteva la corda al collo. Una volta quattro o cinque ne hanno strangolate proprio all'inizio della guerra. Uno dice, manda a chiamare le persone, dobbiamo mangiare. No? Mentre mangiano già hanno la corda al collo e li uccidono tutti. Mi viene in mente sempre la figura che ormai è diventata l'icona della mafia, ovvero Matteo Messina Denaro, perché anche il padre fu latitante. Don Ciccio Messina Denaro era latitante. Certo, quando l'ho trovato, l'ho trovato morto in campagna, vestito di, di, di morto. Per il funerale? Per pronto per il funerale, in una campagna nella zona di, di Castelvetrano. Quindi credo. dietro casa? Eh. Una bara scortata in una strada di Castelvetrano, provincia di Trapani. Dentro c'è una salma vestita di tutto punto. Siamo nel 1998 e questa è l'immagine che fotografa la potenza dei Messina Denaro. In quella bara c'è il capo del mandamento di Castelvetrano ai tempi, Don Ciccio Messina Denaro, padre di Matteo. Questo retaggio, padre Don Ciccio, capo di Castelvetrano, figlio Matteo Messina Denaro, poi in qualche modo predestinato è diventato poi di fatto il capo di Cosa Nostra. A parte le capacità che aveva nelle azioni, anche le capacità intellettive che aveva, perché era un ragazzo abbastanza sveglio, è stato agevolato anche dal fatto che, essendo giovane, essendo il padre che aveva dei problemi di salute, andava lui a incontrarsi con i capi della commissione. Da lì poi il percorso è facile. E quindi quando il padre poi per problemi di salute è venuto a mancare... È venuto a mancare. Naturalmente. Naturalmente poi... Sì, non c'è stata un'elezione, un perché per fare un, un capo bisogna fare l'elezione. E certo. Cioè la famiglia elegge il capo. Quindi nel suo caso è stato in automatico. Naturalmente. 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 
e la nuova idea di Cosa Nostra ce l'ha portata Matteo Messina Denaro, che prima era soldato di Totò Riina e quindi, come faceva anche lei, diceva sempre sì e sparava. Adesso, quando poi è diventato lui il nuovo Totò Riina, ha nascosto tutto sotto al tappeto. Eppure continua a esserci, perché noi l'abbiamo vista con i nostri occhi. Allora, nell'idea di ognuno di noi è, ma dov'è? Ma perché un fantasma riesce ancora a federare, a coordinare, a cannibalizzare una terra? Perché si è creato un mito e i miti non muoiono mai. Eh, lei me lo insegna, i miti non muoiono mai. Invece si deve cercare di prenderlo, no? di, 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 di creare un mito. Ma si può non avere più rapporti con la propria famiglia certo, per 30 lui anni? Sì, lui sì, lui è, cioè, questa persona è possibile, è una figlia che non ha mai conosciuto. Penso che anche questo dentro di lui vorrà male con la anche lui. E bisogna imparare a rinunciare agli affetti. Certo. Tagliare ogni ponte con la propria famiglia. Certo. Certo. circondarsi solo di persone fidate ma esterne al mondo da cui certo, viene. Certo. Sembra una vita... È così. Matteo Messina Denaro non fa la vita del nababbo, non fa la vita della superstar. No, assolutamente non mi fa la vita come se è recluso. Anche lei ha dovuto tagliare i ponti con la sua terra e non doversi guardare più indietro. E certo. E certo. Quindi in fondo sa cosa significa eh, lo so. rinunciare. Eh, lo so. Però è sempre meglio di stare in carcere. Nel frattempo in carcere ci sono finiti i familiari di Matteo Messina Denaro. Dalla sorella Patrizia al cognato Giovanni Filardo, ai nipoti Francesco Guttadauro e Luca Bellomo. Tutti arrestati e condannati. Ecco, Cimarosa. Questa è la tenuta. A denunciarli, un insospettabile, Lorenzo Cimarosa, marito della cugina di Matteo e fino a poco tempo prima, suo prestanome di fiducia. Lorenzo è morto di malattia nel 2016. Giuseppe è suo figlio. Quando è che hai capito che venivi da una famiglia un po' particolare? Eh, io capii più o meno verso l'adolescenza che i parenti di mia madre, il Messina Denaro, eh, fossero, delle, fossero dei criminali. Come ti vedeva la famiglia Messina Denaro? Chi eri tu? Ero il, un po' il provocatore. Cioè io cercavo proprio lo scontro. Proprio perché mh, era un modo per per chiedere qualcosa a mio padre. Mi avrei voluto un genitore che mi dicesse la mafia fa schifo. Non mi diceva che faceva schifo, ma non mi diceva neanche che era bella, che era buona. Non mi diceva proprio nulla. Quando venne arrestato nel 2013, in quell'operazione antimafia vennero arrestate moltissime persone. Addirittura la famiglia di mio zio venne arrestata per intero, compreso le mie cugine. Dove eri tu? Io ero a casa. Quella notte ero qui e fu terribile. Qual era il sentimento dominante quella notte? La vergogna, io, la di paura, notte, Di quella notte mi ricordo che lui venne portato via molto velocemente. Ricordo che si tolse la sua collana e me la diede e mi ha detto ridammela quando torno e poi andò via. Mi ricordo che l'indomani io già programmavo la mia partenza e mia mamma cercò quantomeno di convincermi ad andare al primo colloquio di, con mio padre. Sei riuscito a farlo? Sì, al primo colloquio che andammo, cioè volevo distruggerlo con tut tutta la rabbia che avevo dentro, con le peggio parole, in realtà lui ci, ci, ci spiazzò, ci sconvolse perché entrò nella saletta dove eravamo da soli, stranamente, e quando si aprì la porta lui già piangeva. Io e mio padre non l'avevo mai visto piangere. E in realtà lui piangeva perché ci stava comunicando che aveva iniziato a collaborare con i magistrati. Per me lì è stata una rinascita. Cioè, quel giorno è nato il tuo perdono? Sì, io, io in quel momento ho visto mio padre, è come se fosse nato lì mio padre. Cioè io ho provato per la prima volta orgoglio nei confronti di mio padre. Voglio specificare che mio padre non ha mai ucciso nessuno, non ha mai storto nessuno. Le accuse di mio padre erano quelle di eh, mettere a disposizione la sua ditta, la sua impresa edile, per 
eh, per un grosso appalto nell'eolico preso da, da, da Messina Denaro e di aver poi gonfiato delle fa- le fatture di pagamento per dare parte del denaro alla famiglia mafiosa. Era questa l'accusa di mio padre. L'azienda dei Messina Denaro guadagnava grazie agli appalti assegnati da funzionari corrotti, politici, imprenditori e mafiosi, tutti a bere dallo stesso calice. basilica vedi un campanile vedi una torre e non ci si spiega come che stia in piedi è un sistema di forze è un sistema di calcolo questo segreto veniva trasmesso oralmente e quindi questo stesso creava l'elite perché era riservata a pochi pochissimi questo è il segreto della massoneria ortodossa Diceva sempre mio padre, metti dei cucchini di meglio retia e pagaci spese. Cerca sempre persone che sono migliori di te e rimettici anche di tasca, ma questa frequentazione ti migliora. Il fine ultimo della massoneria è il miglioramento dell'uomo. Non esiste una massoneria cattiva, la massoneria è sempre buona. E se sono purtroppo cattivi i massoni? Noi stiamo parlando di principi etici. Poi nella pratica ci si comporta magari assai diversamente. La borghesia parassitaria la chiamava Leonardo Sciascia. Come la lobby in salsa massonica che decideva tutto a Castelvetrano. Perfino il rilascio dei passi invalidi. Vicende che nel 2017 hanno portato allo scioglimento del comune di Castelvetrano per mafia. Mi leggo con un altro fatto velocissimo a quello che avete raccontato voi, importantissimo, è un fatto che accade a 15 km da Sciacca dove io vivo, che è il commissariamento del comune di Castelvetrano, una città famosa perché e dove nasce Matteo Messina Denaro, adesso considerato capo mafia, latitante da tantissimi anni. Viene commissariata, sapete perché? Una cosa gravissima, una cosa molto grave. Solo perché, non lo so se, se sta lì, io non posso dire, non ho idea di dov'è, a me non interessa saperlo. Probabilmente lo sa chi lo cerca. Anche Antonello Nicosia arriva qui a Castelvetrano. Una settimana prima di essere arrestato incontra un uomo, un ex sindacalista e consigliere provinciale, condannato per mafia. Uno dei pizzinari di Matteo Messina de Raro. Quest'uomo si chiama Santo Sacco. Santo! Io mi chiamo Santo Sacco. Lo so. Ti hanno definito il pizzinaro di Matteo Messina di Naro e tutti. il faccendiere, quello che ha fatto l'eolico. Ma in... quale eolico? Ma sempre di... L'eolico avete fatto una barca dei soldi. Guardi, se io... Una barca di soldi. Se io ho preso un centesimo mm. dell'eolico, che Dio me ne voglia. anni di carcere perché? Cosa ho fatto? Ma quando mai sono stato commensale con queste... Ma io, ma guarda, io... Vabbè, amico di Messina Denato sei stato, sei. No, con... guarda, tra amicizia e conoscenza c'è una grossa differenza, mi creda. La cosa che però non mi torna è la tua conoscenza e la tua vicinanza con Nicosia. Ma guarda, Quello è un altro bravo. No, quello è un bravo della mia vita che vorrei che, che se si chiarisse in un battibecco e me ne vado. Guarda, sì. io questa persona che ho visto nella mia vita due volte, anzi tre volte, con questo tre minuti, quattro minuti a casa mia. Com'è che questo abbia potuto dire tutte queste cose mi lantava? Ma tu hai letto cosa ha detto di Ma te? Ma cosa, cosa di impazzire? Dice, santo, santo sacco è l'uomo di Messina Denaro all'interno delle amministrazioni. Quando è l'ultima volta che hai visto Matteo Messina Denaro? Io? Sì. 
ma forse nel 90. Secondo gli inquirenti Nicosia cercava te, con te, un ponte verso Matteo Messina Denaro. Guarda, questo io non lo so se gli inquirenti cercavano questo. Io posso dire solo una cosa, Nicosia, eh. oltre quel carcere, poi la sera, dopo 3-4 giorni che ero uscito, abbiamo qua, eh, guarda, qua abbiamo fatto attività con il Partito Radicale, guarda, cosa che io ci sono, io sono ancora confuso, ma io ho rimasto 3-2-3 minuti qua dentro, non di più. Ma di che ti ha parlato, dai? Qua dentro di niente. Qual è la caratteristica dell'economia della provincia di Trapani? È quella di avere dei, dei grandi re. Pensate a Pino Agricole, l'uomo dei suoi mercati Despar, del gruppo 6 GDO, oppure a Vito Nicassi, elettricista che divenne a un certo punto il signore del vento, il re delle paleoliche. Pensiamo all'epopea dei Cash, del loro calcestruzzi con il quale è stato costruito mezzo Belice dopo il terremoto. O ancora Carmelo Patti, l'uomo che si comprò la Valtura e che partì riparando frigoriferi nel nord Italia. Ma in realtà dietro la loro ricchezza, abbiamo scoperto nel tempo, c'era la mano criminale. E una mano ben precisa, quella di Matteo Messina Denaro. Oggi i loro, i loro patrimoni sono in gran parte sequestrati, la loro ricchezza è passata allo Stato con alterne fortune. Ma di quell'impero criminale cosa rimane? Cosa rimane della ricchezza del Messina Denaro e di Cosa Nostra in provincia di Trapani? Cosa si muove oggi? Cosa Nostra in questa parte della Sicilia ha costituito con la borghesia di questa terra una sorta di patto ed è un patto di, possiamo dire, di mutuo soccorso, distribuisce ricchezza, distribuisce lavoro e questo è il ruolo che Cosa Nostra ha creato soprattutto in provincia di Trapani, chiaramente un ruolo distorto perché a guardare bene è tutta sempre il marchio della violenza e della rapina delle risorse autentiche nel nostro territorio. Io nella mia follia do un nome a questo schema, lo chiamo Cosa Grigia, cioè una mafia che si è sviluppata, che è una nuova organizzazione criminale che ha reinventato la vecchia Cosa Nostra. I mafiosi della mafia che furono sono parte di questo tavolo, ma non sono il tavolo. Calcolando per difetto, prima dei grandi sequestri degli anni 2000, il patrimonio di Iddu sarebbe stato probabilmente il secondo patrimonio in Italia con asset strategici nell'industria del turismo, dell'auto, dell'edilizia, della grande distribuzione e anche in quella energetica. Praticamente una multinazionale del crimine. Questa è Trapani, la città del mare e del vento. Una volta florido centro industriale e finanziario, ora ridotta a uno spettro della meraviglia che fu. Questo è Milo, il quartiere più difficile della Sicilia occidentale. Pesante, eh? Ragazzi, salve, salve. buongiorno. Sprec English, you want to Come? Vi posso fare una domanda sola? Ah, ecco. Quello l'ho capito. Guardi come siamo confinati. La fogna. Sì, si sale la fogna. Siamo qua per mettere la merda. Salve, com'è la situazione del quartiere? No, è disperata, vero, è disperata cosa. Sai che mi dicono i ragazzini qua sotto? Dicono mio e Matteo Messina Denaro. La verità. Il mio marito c'ha gli arresti domiciliari, sì. avessimo bisogno di aiuto perché non mi aiuta nessuno. 
Io ho schifo, qua non ci volessi cai i giochi parchi per i bambini, cose per farli scendere. Io ho visto cosa c'è qua sotto. C'è schifo. Poi giudicano le persone che si mettono a spacciare. E le ragazze che si mettono a spacciare, ma, ma li facete spacciare i piatti cristiani. Le facete spacciare ma perché non girate la morte. Ma lui è bruciato? Sì, hanno dato fuoco questo qui. Buongiorno signora, lei perché ha messo sto cancello qua di, di ferro? Infatti, quello con me è ridotta. Hanno provato a spaccarle la porta di casa. Vogliono spalicciare, vogliono. Ma quello che vogliono fare parte. Chiuda il cancello, è meglio. Arrivederci. Buongiorno, salve. Volevo chiedere un po' che Milo che situazione era, che situazione stava vivendo. Perché la verità ho frate, un bordello. Tu hai figli? Sì, ne ho due. Ecco, quanto sostiene la tua famiglia adesso? Io, io devo andare a campare i bambini, con 50 euro che prendo che tocco dei centrotti delle tame e sembra che tu dei cavalli per le scuderie o se no degli alberi, cose, e mi fai togliere delle cose. 50, 100, 40. Perciò va a campare una famiglia così. È così che stai campando la tua famiglia? Per adesso sì. Meno male che io non li faccio scendere qua giù, perché qua giù non li vai a far scendere. Ma tu non li fai proprio scendere qua sotto? Ma perché qua sotto c'è? Mi esci sbagliato. Io sono andato qua sotto. Ho fatto le mie razzate con il rame. Io ho preso tre anni e mezzo. Per fare il rame? Per prendere il rame. Mia mamma aveva pagato un debito, ha fatto cose che non dovevamo fare. Ho preso sette anni. Mia mamma. Eh, come? Non spacciava il fuoco, non è che spacciava. Non ha ucciso nessuno. Tu sei cresciuto in un quartiere molto difficile. Sì. Cioè, hai imparato sulla tua pelle, capire questo sì, questo no. Solo così tu lo impari, non tu lo impari a scuola. La strada non, non la insegnano. No. E io che mangiate? Guarda qua, sono un bagno, andate sono lì, non mi faccio spinta. Cioè, uno ti porta alla disperazione tale, che fai? Ti metti in passamontagna? Tu metti in passamontagna, non sono con quel banda. Mangiare Ali. E te la fai? Qualche cosa da mettere in una banda. A me figlio ci dico mangia pane a un giorno. Oppure sei nato qua. Tu sai chi è Matteo Messina Denaro? A Iddu. Iddu. Così mi rompo tutti. Faccio un disegno a posta prima. Non me lo vedere. Liberiamoci. Liberiamoci. Cioè, perché dopo c'è la scritta un muro, non ti ha messo il denaro, viva, ridare, qua, destra, sinistra, avanti, Cristo, lì, di l'auto. Tutto romanto, guarda. Cioè, tutti scrivevano Matteo Messina Denaro come se fosse l'idolo. E per questo ci sono gli occhiali, che sono i suoi. Ah, quello è un pupo, manovrato. Perché c'è il mito di Matteo Messina Denaro? Io non lo troppo fin di morte. Ti capita di incontrare persone disperate qua? Persone che non ce la fanno più? No, voglio. E che fanno? Fanno. Tutti gli altri le, le polizie. Quando vedi il murales che pensi? Che vuole stare fuori di qua. Saluti da Milo. Saluti da Milo Novo. Ah, buongiorno. Sto qua. Ho registrato un dato positivissimo, figli di detenuti, di ex mafiosi o di mafiosi che vogliono cambiare le cose. Dicono sì, mio padre ha sbagliato, è vero, 
però mio padre ha il diritto di scontare la sua pena anche all'ergastolo con la speranza di uscire fra 30 anni e di riabbracciarci. Ad Antonello Nicosia la galera gli era rimasta dentro. Nelle carceri Antonello ci torna da uomo libero, in veste di pedagogista, grazie al Partito dei Radicali Italiani, che lo elegge nel Comitato Nazionale nel corso del Congresso di Roma del 2017. Daniele Pier Vincenzi, molto lieto. Accomodatevi qui. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Mezz'ora d'aria, l'appuntamento settimanale su carcere e giustizia. Benvenuto Michele Capano, ospite della prima puntata di questa trasmissione che approfondisce temi particolari su carcere e giustizia. Grazie Antonello e grazie l'ospitalità anche ad Aracne TV. Chi era per lei Antonello Nicosia? Beh, innanzitutto un amico, quindi una persona che io avevo conosciuto eh, quando aveva organizzato in Sicilia un uh, giro per la presentazione del docufilm di uh, Crespi su Tortora. Ci andai... E quello è stato l'incontro. Certo. Da questo primo contatto poi, quando credo nel 2017 faccio il tesoriere dei radicali italiani, lui viene al partito e mi viene a salutare insieme ad Antonio Vaccarino, già sindaco di Castelvetrano. E Antonio Vaccarino viene per parlarmi e per chiedere che me ne possa occupare anche da un punto di vista politico del problema della facilità dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, cosa che era accaduta anche a Castelvetrano. Parallelamente alla eh, attenzione che Antonello cominciò ad avere nei confronti di radicali italiani, ci fu anche una eh, frequentazione di Antonio Raccarino che mi pare venne ad un congresso anche ai radicali italiani. Se il partito radicale si pone all'opinione pubblica, ponendo alla base del suo programma l'attuazione della giustizia, in questa attuazione si sentiranno, ci sentiremo, tutti rappresentati e custoditi come non lo siamo da vent'anni. Grazie. Grazie mille. E loro dicevano, guarda, se tu ritieni di poter portare avanti questi temi che sono quelli che a noi interessano, ti aiutiamo, facciamo qualche iscritto, io non aderì mai a quella sollecitazione che mi veniva da parte di Antonello Nicosia, di Vaccarino, di fare un po' di iscritti per contare di più di okay, queste idee. Potesse, fare una scalata al partito. Potesse, sì. Condannato per narcotraffico nel 92 e con un processo in corso di revisione, Antonio Vaccarino è stato nel 2005 il protagonista di uno scambio di lettere con Matteo Messina Denaro. Nel 2019 Vaccarino è finito nuovamente dietro le sbarre per rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Nel frattempo Nicosia aveva trovato un altro modo per entrare nelle carceri. Mi giro, mi giro, no, mi giro i carceri, invece visto con cui viaggiate, la questo qui viaggiato e basta. Ma vai a 41 bis, faccio un sacco di cose, pronto, ho visto scamotaggio. Le scamotage di Antonello è un lavoro da assistente parlamentare. A prenderlo al suo fianco nel dicembre 2018 è la allora parlamentare di Liberi Uguali, Giuseppina Occhio Nero oggi membro del comitato direttivo di Italia Viva. Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il mio auspicio è che nel giro di pochi anni questa commissione non avrà più necessità di esistere, perché questo significherà che noi avremo messo in campo un'azione politica e strategica così forte da debellare definitivamente il fenomeno delle mafie. Nicosia lavora a titolo gratuito, ma raggiunge il suo obiettivo, entrare come e quando vuole nelle carceri italiane. Questa è infatti una delle prerogative dei deputati. Ci apre la cella e eh, chiudiamo la porta, non c'è problema, capito? Il tipo, il deputato quindi, non è come la visita radicale che siamo abituati a fare, a guardia vicino. Quando, quando ti, ti rompe i coglioni che sentono, che ti, ti devono raccontare le cose delicate, ci scusi, si può allontanare un attimo, quello se ne, deve, se ne, deve, se ne va.
Grazie alla deputata Occhio Nero, Antonello Nicosia accede alle carceri di mezza Italia. Sciacca, Agrigento, il carcere di Trapa, questo. Ma anche Venezia, Pettolmezzo, uno degli istituti penitenziari più duri per i boss mafiosi detenuti al 41 bis. Ed è proprio a Tolmezzo che Nicosia e l'onorevole Occhio Nero incontrano Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro e suo braccio destro, fratello di Giuseppe Guttadauro, detto Dottori, capo dello storico mandamento di Brancaccio e di Carlo Guttadauro, che invece opera nel mandamento di Bagheria. Sono a Bagheria, sto andando a incontrare un collaboratore di giustizia. Quando siete arrivati alla TNT, il piano com'è? Sì, il piano era che noi siamo andati da vestiti da poliziotti. Ci mancava solo essere dei poliziotti ufficiali. Poi avevamo tutto noi. Ma là hanno capito solo che era una rapina dal momento in cui i dipendenti l'abbiamo messi a caricare un camion che è entrato. Ma dice, scusate, dice, perché dobbiamo caricare tutto sul camion? Noi detto, perché ancora non avete capito niente? Dice, no, questa è una rapina. La famiglia di cui facevi parte era legata a doppio filo a Messina Denaro. Sì. Questi sono andati tutti a lui, questi soldi. Non sono mai arrivati a Paletto. Perché quella rapina stessa e serviva sta... a finanziare... Sì, 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 sì la latitanza di Matteo Messina Denaro. Quando ho iniziato a collaborare, nessuno sapeva che io stavo parlando del fatto di Matteo Messina Denaro. Quando invece mio nipote è stato arrestato, sono usciti gli articoli che c'era un nuovo collaboratore di giustizia che stava parlando di gruppi speciali collegati a Matteo e a Denaro. Su gli mio articoli nipote. su Ciro? Sì, hanno fatto uscire tutto subito su mio nipote ed è morto. In dieci giorni? Sì, poi hanno trovato il piccato in cielo. A Ciro Carrello sono arrivati due pizzini da quello che sappiamo. Sì. Erano del nipote di Matteo Messina Denaro. Sì. Bell'uomo. In entrambi i pizzini c'è scritto stai attento a te e alla tua famiglia. Sì, poi dice ricordati che è tuo figlio a Bagheria. Dice devi pensare solo a tua moglie e a tuo figlio, dice basta. Secondo te è plausibile che nel carcere di Palermo qualcuno abbia, come dire, suicidato Ciro? Sì. Per chi viene da fuori è molto difficile pensare che Palermo, Trapani, Castelvetrano, Bagheria in qualche modo fossero tutte legate. Ma sono legate da anni. In Castelvetrano c'è Matteo Messina Denaro. Bagheria, ci sono i Guttadauri. Chi sono i Guttadauri? I Guttadauri sono i cognati di Matteo Messina Denaro. Facevano parte anche della famiglia mafiosa di Bagheria. E sono, come dire, la cerchia ristretta di Matteo Messina Denaro. È ovvio. Quei cognati prendono quel potere. Di riflesso quelli... da Matteo Messina sì, Denaro. Certo. La stiamo parlando adesso per il numero uno di Cosa Nostra. C'è la testa dell'acqua. Che la testa dell'acqua attualmente è lui. Il 5 febbraio 2019, a una settimana dalla visita a Filippo Guttadauro, va in onda una nuova puntata di Mezz'ora d'aria. La puntata, intitolata Il caso Tolmezzo, parla del cosiddetto ergastolo bianco. Di solito entrati nel 41 bis non si esce più. Cioè quando un detenuto ha finito di scontare la condanna, ma resta in carcere perché è ritenuto socialmente pericoloso. Ci si esce eh, defunti o, per esempio, avviando la collaborazione con la giustizia. Io non avevo tante scelte dopo che ero arrestato. Nel gasto, ho iniziato a collaborare. Ho scelto la seconda. C'è molta gente in carcere adesso, ma sono tranquilli perché per quello che leggo tolgono uno stativo, saranno tutti fuori. E che faranno quando saranno fuori? Che faranno? Che ne so che faranno. Io penso che tanti rimarranno a di tanti. Uno dei circa 1250 boss mafiosi che potrebbero uscire dal carcere è proprio Guttadauro. Sabotare il regime di carcere duro è sempre stato uno degli obiettivi primari di tutte le mafie. Nicosia si batteva proprio per questo. E da qui a un anno 
il Parlamento potrebbe accontentarlo. Io ho uh, difeso uh, Guttadauro Filippo, il uh, cognato di Matteo Messina Denaro, sulla base di un contatto procuratomi da Antonello Nicosia. Siccome Guttadauro viveva la condizione uh, del cosiddetto ergastolo bianco degli internati, la figlia di Guttadauro chiese a Nicosia di avere un avvocato che politicizzasse anche questa questione ovviamente. Ovviamente quando ci fu la visita, poi quando andai a parlare con Tadauro, Tadauro me ne parlò, sono venuti. Quindi sicuramente lui aveva fatto buona impressione su Tadauro, Filippo, questo senz'altro. Si era accreditato. Si era accreditato eh, come eh, persona che voleva darsi da fare per lui, questo assolutamente. Per parlare con le persone, portare la gente a fuoco. E lì c'è la madre Matteo, sicuro. Sicuro c'è la madre Matteo. Girate la madre Matteo, la segna di finanzia, il progetto, manda un milione di euro. Ringrazia, anche <ride> ringrazia così. Ci vuole il contributo, il contributo alla famiglia, per quello che faccio. Se il carcere serve a rieducare, anche il 41 bis dovrebbe prevedere un percorso di rieducazione. E se eh, fai 20 anni di 41 bis e non impari neanche a leggere e a scrivere in carcere, è veramente fallimentare. Voltarsi dall'altra parte significa diventare complici e noi questo non lo vogliamo. Abbiamo il compito di vigilare e voglio utilizzare una celeberrima frase del giudice Falcone. La mafia, come tutte le cose umane, ha un inizio e ha una fine. Io ho, ho avuto modo di conoscere bene Giuseppina Occhionero e, e di apprezzarla, ehm, ma non so da dove nascesse il suo interesse per le carceri. Credo che si volesse, ehm, ma è una mia supposizione, che si volesse connotare rispetto ad un tema che magari nel suo gruppo parlamentare non era... Eh, appannaggio di nessun altro. Ad Antonello eh, interessava accreditarsi come assistente eh, parlamentare. Fui io a suggerirgli di chiedere alla Occhio Nero di fare mh, da assistente parlamentare e quindi diciamo che la, 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 la collaborazione è nata in questo modo. Il 7 marzo 2019, Giuseppina Occhionero presenta un'interrogazione in Parlamento rivolta al Ministro di Grazia e Giustizia. Il tema? Il carcere di Tolmezzo, dove è detenuto il cognato di Matteo Messina Denaro, Filippo Guttadauro. Giuseppina l'ha firmata e l'ha depositata. Sono certo di questo. L'assistente eh, sottopone una cosa al parlamentare che se la legge dice ok, va bene, la presento. Cioè, col cazzo che la, il, il deputato si mette là a scrivere l'interrogazione. Vorrei chiamare un attimo in causa anche Gioacchino Onorati, il nostro editore. Grazie al ruolo ricoperto da Giuseppina Occhionero, l'assistente parlamentare Antonello Nicosia ha portato le richieste della famiglia Messina Denaro fino in Parlamento. Io non so se Antonello eh, è o meno, eh, come dire, l'emissario, il postino eh, di criminali. Forse lui è andato un po' oltre nel linguaggio. Uh, non so se si può usare un termine romano, un po' cazzarone, e spero che questo sia. Con tutto il cuore lo spero. Sì, perché con tutto il cuore. L'alternativa invece è che Antonello Nicosia è un mafioso. Sì, con tutto il cuore lo spero. So, do la parola alla deputata Occhio Nero. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io mh, credo che non abbiate chiaramente che capiate la mia esigenza di voler secretare l'intera adunanza proprio perché in questo modo io possa liberamente parlare di tutto quello che conosco e che voi vorrà, vorrete chiedermi.
Due mesi dopo l'interrogazione parlamentare, la deputata Occhio Nero licenzia Antonello Nicosia. Sei mesi dopo, Nicosia finirà in carcere. Il Tribunale di Palermo ha condannato Antonino Nicosia in primo grado a 16 anni e 8 mesi di carcere. L'onorevole Occhio Nero è stata rinviata a giudizio per falso. Siamo qua perché siamo stati nel Trapanese e abbiamo fatto una lunga inchiesta riguardante anche Nicosia. Ma quello non c'entra, cioè non vi vorrete mica fare domande di questo tipo? Un paio, no, solo no, per capire. No, no. Solo per no. capire che cosa, a distanza no, di un po' di tempo, ma... che tipo di valutazioni ha fatto. Si è sentita un po' raggirata. Aveva avuto il sentore che lui era invece, come dire, utilizzava lei per entrare nelle carceri. Beh, questo ha un po' a che fare con la politica, almeno quanto riguarda l'interesse nazionale per la sicurezza, visto che parliamo di Messina Denaro. Mi parli solamente di questo, se lei ci ha avuto mai il sentore che con Nicosia c'era, come dire, un secondo fine, cioè che voleva incontrare i boss mafiosi in carcere utilizzando il suo nome. Questo, almeno questo. È un po' ridicolo, onorevole, che io la segua dentro al bar. Se vuole l'aspetto qui. Difficile parlarci. Eccoci. L'ho aspettata, ma non facciamo Guardi, più stare in corsa. No, La prego. Io non parlo Parliamo dei un processi, secondo. Figuriamoci se parlo dei processi degli altri. No, ma infatti mi interessa la sua posizione, non, quello, non il processo degli altri. Grazie. Onorevole, ma... La prego, mi dica solamente se Grazie. si è resa conto che poi c'era intorno a lei una serie di criminali vicini a Messina Denaro, solo questo. Esatto. Quando si è resa conto? Quando? Mai. Vieni. Io sono, non vorrei essere una condanna che mi incontra in ogni dove, però una domanda penso che sia legittimo porla. Io già le ho risposto, non parlo dei miei processi, figuriamoci di quelli degli altri. Grazie. No, io la domanda non ha a che fare col processo, è una domanda molto più personale. Se lei pensava di avere una. una un assistente parlamentare che era di fatto un portaordine all'interno delle carceri. Ne avrà un'opinione su questo. Ma onorevole, una, una risposta me la potrà dare? Ho già risposto la No, non mi ha dato nessuna risposta. Ha detto che lei non parla di questo argomento, ma credo che sia legittimo per lei e per gli italiani che rappresenta poterne parlare. Onorevole, lei rappresenta degli italiani. Non risponda. Bene. L'onorevole Occhio Nero preferisce non parlare della vicenda di Nicosia, il suo assistente parlamentare, e dei diversi incontri che hanno fatto in carcere, anche con personaggi di spicco della criminalità organizzata, nello specifico vicini a Matteo Messina Denaro, il più grande latitante di questo paese e forse del mondo. Matteo Messina Denaro sarà pure un fantasma, ma non è sparito. Consapevoli o no, molti finiscono per ingrossare le file delle sue truppe. Un esercito di maschere che si offrono a Hindu, celebrandone la gloria. Matteo Messina Denaro, oggi, comanda senza comandare, ma nonostante la sua assenza, basta il suo nome per accrescere il mito di Cosa Nostra. Ma per sconfiggere Iddu non basterà catturarlo. Dovremo cambiare la mentalità delle persone che vedono nella mafia l'unica alternativa a una vita senza futuro. La geografia criminale della Sicilia cambierà, muterà ancora e riorganizzeranno i mandamenti. Ci saranno nuovi lacchè a comandare, ma noi non smetteremo di raccontarveli. Sono Daniele Pervincenzi e questo è Mappe Criminali.
Se parliamo di Foggia parliamo sicuramente di una criminalità efferata. Chi non paga o muore oppure salta in aria l'attività. Prima delle tue denunce, qui non lo faceva nessuno, l'hai fatto solo te. Sì. C'è lo strazio di un intero paese per i funerali dei fratelli Luciani. Erano due brave persone. Ma nella maniera più assoluta. Secondo me loro due hanno riconosciuto qualcuno. Ma scusi, ma come si fa a ammazzare un fratello? <ride> si fa, si fa. Come andate tutti? Non ti voglio a spaventare qua. Basta! Basta!